，小编才刚刚过三十二岁生日没多久，他刚刚给我求救，他说啊，昨天晚上睡不好，早上起晚了。快要迟到了，我没时间化妆，就赶紧出门上班了。到了公司，新来的同事看到小编说：“阿姨早啊！”小编以为他这个同事是在叫别人，没反应。新同事又靠过来：“阿姨早！”这个时候，小编才回过神来，双眼瞪着这个同事，表情非常的嗯。什么阿姨？你才阿姨呢！<笑>我刚刚就跟着小编说：“别气，别气，想开一点儿，人家没叫你，我把伞就不错了。”嘿嘿。互联网开讲了，我是你的老朋友胡医师。这一集要跟大家讲几种水果啊，很棒的四种水果：一、小孩吃了会够马金乌的蓝莓；二、让你气色好、护心脏的樱桃；三、补肾又乌法的桑葚；四、帮助长辈改善夜尿的覆盆子。这些水果啊，不只是好吃。他们还有一个共同的功效，还能够帮你抗老护心、降低心脏病的风险哦。小编可以多吃一点，这样同事就不会再叫你阿姨阿姨了。眼睛酸涩、疲劳，蓝莓护眼消疲劳。你是不是每天起床就开始划手机呀、啊？工作也是一直用电脑啊，眼睛时不时的就。哎，觉得好疲劳啊！想保护眼睛，吃蓝莓对你的眼睛很好哦。这是因为蓝莓它里头，哎，现在人都说含有花青素，它的含量很高哦，在很多水果里面它是特别高的啊。有多高呢？它是蔓越莓的两倍，草莓的五倍以上。花青素能够保护你的视力，改善眼睛的疲劳，让你在夜晚的时候呢，视力看得更清楚，还能够预防青光眼。蓝莓补肾抗老一级棒，想抗老的美眉啊，可以挑选蓝莓来吃。为什么这样说呢？美国农业部曾经委托一间大学做研究，发现蓝莓是四十几种蔬果中抗氧化能力最好的。当你抗氧化能力越强，身体的素质和状况呢就越好，也越会比较慢点老化。蓝莓是蓝黑色的。黑色对肾脏，所以能够入肾。吃蓝莓益肾固精，延缓衰老。蓝莓搭衣物，能够护肠道、助排便。蓝莓除了吃新鲜的，也会做成蓝莓蛋糕啊、蓝莓干啊，当甜点、零食来吃。小孩或者乖孙啊，下课的时候回到家，吵着想吃零食的时候，你就可以偶尔给他吃这个蓝莓点心，把蓝莓加在。无糖的 y o g u 里面 y o g u 的益生菌跟蓝莓搭在一起，好吃又有饱足感，还能够帮助排便，是给小孩很棒的下午茶哦。蓝莓这样洗，能够避免吃到农药。蓝莓的外皮上面啊，有一层白色的粉末，是蜡质的保护层。这层粉末的作用呢，就是用来防止蓝莓的水分流失的。因此，你在清洗的时候，不用特别去把它给除掉，可以先把蓝莓泡在冷水里，再用。流动的水啊，冲洗这个十分钟就可以了。上班好累，气色差，樱桃补血，脸色红润。爱睡也没没有，加樱桃可以让你的气色变好，不用再被同事叫做阿姨了。名医别录上面这样讲啊，他说樱桃调中易脾气，令人好颜色。这是因为樱桃所含的矿物质能够有效地强化骨骼，改善肠胃，促进身体的血液循环，所以吃了让你的肤色能够粉嫩嫩的，人也会变得更有精神。《史记》里头就已经有樱桃的记载，宋朝的那个《本草图经》啊，把樱桃列入药用。樱桃有很大的药用价值，而且整株啊，整整个植物啊。都能够入药。如果你是贫血体虚的人，吃樱桃能够补足你的元气，预防感冒。樱桃的叶啊、枝啊、根啊，还有温胃止血、解毒的效用。补心气，吃樱桃让血脉更畅通。国外啊，有一个营养学者把它称之为心脏的 aspirin， 心脏的阿司匹林啊。阿司匹林是干什么的呢？大家都知道，它是抗血栓的。其实我们以前小的时候是用它来治感冒的。现在阿司匹林的功能呢，又多了一个，就是抗血栓形成的作用。
，代表樱桃它是心脏的阿司匹林，意思就是说能够护心的效果很好，甚至于比美。阿司匹林可以使心脏里头的血管呢能够活而畅通，樱桃可以保护心脏，可以保养心脏，有很好的效果。它养心血、补心气，让心脉能够畅通。吃樱桃可以降尿酸、治关节炎。很多项研究显示啊，樱桃里的花青素能够抗氧化和抗发炎，对防治关节炎和痛风有很好的效果。如果你是已经有关节炎的人，吃一些樱桃能够帮助身体发作的部位的消肿，能够减轻疼痛。痛风的人吃了有降低尿酸的效果，降低痛风发作的机会。记忆力变差了吗？樱桃能够护大脑，增强记忆。吃樱桃还可以让你的大脑呢更健康，记忆力变得更好。根据欧洲营养期刊啊，他发表了一篇研究，说他们邀请了受试的人呢啊,啊，就是这个受试者啊，每天喝两百个毫升的樱桃果汁，经过十二星期之后。和其他不喝樱桃汁的人相比，喝樱桃果汁的人呢，在记忆测验中有比较好的表现。在台湾，一年里头有两次吃到新鲜樱桃的机会。第一次是来自北半球和南半球的樱桃，从七月开始盛产，它的产季呢是五月到八月。我们大多吃到的是西北樱桃。再来就是十二月到一月，所以呢，你在看这一集的时候，刚刚好是。盛产期应该能吃到新鲜的樱桃喽。桑葚是皇帝御用的补品，补肾黑发，气色好。你知道吗？桑葚在两千多年前已经是皇帝御用的补品了，因为它的外形和肾有点相似啊。古人也拿它来治疗跟肾有关的疾病。有一本书叫做《滇南本草》，他说桑葚籽。味甘酸，益肾脏而固精，久服黑发明目。桑葚能够补肝肾、滋阴养血，尤其对女性朋友们很好。你常常吃，皮肤就会变得白嫩，头发会乌黑。就算是经期前后，依然是面色红润，精神充沛。神奇的小丸子能够抗老、延年益寿。古时候啊，有一种让人抗老的丸子。这个丸子呢，就叫做扶桑丸。扶桑丸呢，它是用芝麻、桑葚或芝麻跟桑叶来做成蜜丸子。就这种小丸啊，就相当于我们现代人的抗老食品，口感吃起来，嗯，好吃 ，Q Q 的，非常好吃啊。这个神奇的小丸子有什么作用呢？能够补钙，让你永远青春常驻，也就是我们所说的冻龄。不只是这样，还有一个男生女生都想要的，就是让头发变黑。哇哦，不是很棒吗？桑葚果酱的两种吃法，黑发又补肾。扶桑丸就是刚才讲的这个小丸子啊。扶桑丸，如果你到中药店去买不到，还有一招很简单，就是你自己用桑葚酱加上黑芝麻粉涂在吐司上面啦、面包上面啦，来当做早餐来吃。你可不可以用别的方法？还是可以啊！我告诉你，调在稀饭里头来吃，不是也一样吗？这样也就是能够补肾黑发，能够抗老的作用就出来了。桑葚果酱除了可以拿来抹面包，还可以这样吃，就是泡热红茶的时候加一两匙到杯子里头，一杯桑葚红茶就完成了，喝起来滋味酸酸甜甜的，生生丁丁哦，有恋爱的滋味哦。好，天冷的时候来一杯，喝了心情会非常疗愈啦。半夜频尿睡不着，喝一杯能够减少夜尿。什么东西呢？覆盆子。覆盆子这个名字啊，有个很有趣的典故。宋朝有个药学家叫做寇宗室，他这样描述覆盆子：他说，益肾脏，缩小便，服之，当覆其尿气。如此取名也，腹气尿气，什么叫尿气呀、啊？尿气就是夜壶啦，就是晚上睡觉的时候啊，哎，不必要跑厕所，就是拿这个尿壶呢，就直接在这里小便的这种东西了啊、哦。那
，缩小便就是让小便呢少一点儿，不要晚上老起来上厕所。覆盆子能够改善夜尿，可以让你的尿盆都把它盖起来了，所以称它为覆盆。那这个这个是一一种植物的籽吧，就称之为覆盆籽。这样子可以和覆盆子汁可以改善夜尿多的情况。你说，哎，我在台湾很少见到覆盆子这种，或者叫覆盆梅，它是一种梅啊，一种草莓类的那种东西，就小小的。有没有别的东西可以代替呢？有，蔓越莓也有差不多的功效。覆盆子治肾消、抑糖尿病。覆盆子啊，还有一个处方叫做白茯苓丸。白茯苓丸呢是用来治肾消的。肾消就是一尿太多了，二就是两腿间隙、腰脚无力。啊、哦，两腿间隙、腰脚无力什么意思啊？就是整个的这个肾比较虚了，所以呢，两个脚呢以及神经的这个冲动的能力啊，不能送到那边去，它的肌肉就渐渐的。不作用了，因此呢，就变得越来越细，越来越细，因为它没有动嘛，没有动就萎缩掉了。肾消的症状啊，跟糖尿病的一部分的症状很接近。糖尿病有一个症状就是小便过多，对不对？那肾消也有小便过多的意思，所以能够使用在同样症状的糖尿病患者身上，也能够达到效果。覆盆子三种吃法：酸、甜、解油腻。我们怎么样来吃覆盆子呢？或者叫覆盆梅呢？覆盆子大多都是从欧美进口的冷冻品，你买回去以后啊，要放在冷冻库里面来保存。要吃的时候，从冰库里头啊，或冰箱的那个冰冻层那边拿出来以后呢，不用洗了啦，稍微退冰就可以吃了。给小朋友喝优酪乳啊，或者吃麦片的时候加上一点点这种覆盆梅，酸酸甜甜的也很好吃。除了新鲜的吃，超市也有覆盆子果酱，微酸的果酱和煎好的肉片搭配，可以中和肉的油腻感。你可以试试看，滋味也很棒哦。这集和你介绍的蓝莓、樱桃、桑葚、覆盆子，它的好处和不同的吃法，这些水果呢都很好，但要提醒你，再好的食物也不能吃得过量啊、哦，均衡才是好的。今天介绍的这些水果，你还有特别的吃法吗？欢迎留言给我哦。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去，欢迎你捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的干净世界频道 YouTube 频道、脸书、IG。谢谢大家，拜拜。